വാസ്തവത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തവർ പരസ്പരം കുമ്പസാരിച്ച് ഈ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പുതിയൊരു കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന വിവരം പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എം ഡി കുടാലെ കമ്മിറ്റി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന സമരത്തിൻ്റെ ഒടുവിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് രൂപം കൊടുത്ത കമ്മിറ്റിയാണ് എം ഡി കുടാലെ കമ്മിറ്റി വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പൂനെയിലെ സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചത് വിരമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയം എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കമ്മിറ്റിക്കു വേണ്ടി ആ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെ വസ്തുതകൾ നിരത്താൻ കടലാക്രമണവും വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത വിഴിഞ്ഞ മദർപോർട്ട് ആക്ഷൻ സമിതി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയ്ക്ക് വന്നു ചേർന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു പരിമിതിയുണ്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രവർത്തകർ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷം നടത്തിയ സമരത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എതിർ കക്ഷികളുമായി പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വേഗതയിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫലപ്രദമായി അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കോടതികളിൽ അവർ പോകുന്നുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് വാഹനങ്ങളുണ്ട് പണമുണ്ട് പണത്തിൻ്റെ ധാരാളിത്തമുണ്ട് ഇവയുടെ ഇടയിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥപട്ടിണിക്കാരായ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ ചക്രശ്വാസം വലിക്കുകയായിരുന്നു ഈ എം ഡി കുടാലെ കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ വസ്തുതകൾ ഹാജരാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു രേഖ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്നത് സത്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരാണ് പഠിക്കുക എല്ലാവരും അവരവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയാണത്തിനിടയിൽ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ആർക്കും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാവരും വേറെ ജോലി ചെയ്ത് വേണം അന്നം പുലർത്താൻ നേരം പുലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കുടുംബം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ അല്പസമയമാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഒരു രേഖ പഠിക്കുവാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു അതിനവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് കുടാലെ കമ്മിറ്റിയാണ് ആ കുടാല കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ നിരത്തിയ സമരം ചെയ്തവർ എൻ ജി ടിയിൽ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിന് എഴുതി നൽകിയ വസ്തുതകൾ മാത്രം മതി ഇവർ എന്നേക്കുമായി ഈ സമരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു സ്ഥലം വിടാൻ രണ്ട് മൂന്ന് രേഖകൾ വസ്തുതകൾ മാത്രം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് എൻ ജി ടി ഒ എ സെവൻറ്റി ഫോർ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സീരിയൽ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവർ എഴുതി നൽകിയ വസ്തുതകളുടെ അതേ പകർപ്പാണ് പറയുന്നത് സീരിയൽ നമ്പർ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ ഡെക്കേഡ്സ് ഓർക്കണം ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ ഡെക്കേഡ്സ് നാൽപ്പത് വർഷം പൂന്തുറ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെയ്ബറിംഗ് മെയിൻലാൻഡ് ഹാവ് ബീൻ ഗ്രാപ്ലിംഗ് വിത്ത് സിവിയർ ഇറോഷൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ദ ലോസ് ഓഫ് കോസ്റ്റൽ ലാൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹൗസസ് ഫിഷിംഗ് ഗിയേഴ്സ് എക്സെട്ര നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ കടലാക്രമണമുണ്ട് അതിരൂക്ഷമായ കടലാക്രമണമുണ്ട് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് പോയിട്ടുണ്ട് കടൽ തീരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇവർ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവർ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷമായി പൂന്തറ എന്ന് പറയുന്ന കെ സ്റ്റഡിയും പൂന്തറയും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളും കടലാക്രമണത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് സമരം ചെയ്യുന്നവർ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെഴിഞ്ഞം തുറമുഖം കാരണമാണ് ഇവിടെ കടലാക്രമണം വന്നത് എന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഈ രേഖ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമരം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തത് എൻ ജി ടിയിൽ ഒ എ സെവൻറ്റി ഫോർ ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സീരിയൽ നമ്പർ അഗെയിൻ പതിനഞ്ച് തുടർച്ചയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കൻസ് ആരാണ് ആപ്ലിക്കൻസ് സമര നേതാക്കന്മാർ ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കൻസ് ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ കേസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദേ സീക്ക് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് സേഫ് ഗാർഡ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് നാച്ചുറൽ
സർക്കാരിൻ്റെ കോടതിയിൽ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചവരാണ് വെളിഞ്ഞം പദ്ധതിക്കെതിരെ ഇന്ന് സമരം ചെയ്യുന്നത് ഇവർ കൊമ്പസാരിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകുമോ ഇനിയും കൊണ്ട് നിരത്താൻ ആ ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പ് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തത് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ഈ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ആരാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തും കേരളത്തിലും ഒക്കെ ടൂറിസം വലിയ വ്യവസായമാണ് ടൂറിസം റിസോർട്ടുകാരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയുള്ള പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഴിഞ്ഞത്തെ മദർ പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹർജി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ സമരം ചെയ്തവർ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സമരം ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ റിസോർട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം വ്യവസായികൾക്ക് വേണ്ടി കുത്തക വ്യവസായികൾ അവിടെയുള്ള ഒരു മുറിയും അരമുറിയും വടയിൽ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളല്ല വൻകിട മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ എൻ ജി ടിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് അത് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ പ്രതിയാക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും സമരം ചെയ്യുന്നു ഇനിയുമുണ്ട് നിരത്തപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ പൂന്തറ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ കടലാക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും നൂറോളം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രശസ്ത ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അറിയാം ലോറി ബേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാന്ധിയൻ ആർക്കിടെക്റ്റ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വളരെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം മരി മരണപ്പെട്ടു പോയി ലോറി ബേക്കർ സാറിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂന്തറയിൽ നൂറോളം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ അപ്പോൾ നൂറ് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കടലാക്രമണം പൂന്തറയിൽ ഉണ്ടായത് വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതി കാരണമാണോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ കടലാക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും നൂറോളം വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള രേഖ ഗവൺമെൻറ്റിലുണ്ട് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും നിങ്ങൾ പറയുന്നു വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതി കാരണമാണ് കടലാക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് ഇനിയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ചെന്നൈ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയുടെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ശംഖുമുഖം ബീച്ച് ആൻഡ് ഭീമാപ്പള്ളി ആർ വൾണറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കടലാക്രമണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഐ ഐ ടി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തുറമുഖത്തിൻ്റെ പണി തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു തുറമുഖം വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണോ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഓഖിയെ തുടർന്ന് വീണ്ടും അവർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ ഓക്കി ഐ ഐ ടി ചെന്നൈ സജസ്റ്റഡ് ടു പുട്ട് നയൻറ്റീൻ ഗ്രോയിൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പത്തൊൻപത് ഗ്രോയിൻസ് കടലിൽ പണിയാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം പൂന്തുറ ഭീമാപള്ളി ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നു വാസ്തവത്തിൽ ആ നിർമ്മാണമാണ് വലിയതുറ പാലത്തിൻ്റെയും വലിയതുറയുടെയും കൊച്ചുതോപ്പിൻ്റെയും ശംഖുമുഖത്തിൻ്റെയും തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് അല്ലാതെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലെ അനുഭവം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എൻ ജി ടിയിൽ എഴുതി നൽകിയ രേഖകൾ അവിടെയെല്ലാം പറഞ്ഞ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് രണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കടലാക്രമണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം എഴുതി നൽകിയവരാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സമരവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡോക്ടർ റോക്സി മാക്തിയു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പൂനെയിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോക്സി മാത്യുവിൻ്റെ പഠനം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഒൻപത് ദശാംശം എട്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കടൽ ജലം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയർന്നാൽ പതിനേഴ് മീറ്റർ കര നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ആ കണക്ക് നിരത്തുന്നത് നാസയാണ് നാസ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനും മുമ്പുള്ള കാലത്തിൻ്റെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ ജല നിരപ്പ് ഉയർന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലയളവ് ഒൻപത് ദശാംശം എട്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കടൽ